And sabi nila, this one will complement the Morena skin then. So, yung isang side ang ginamit ko is itong Dream Cream in the shade Stella. And then, on the other side, ginamit ko naman si Rosé. Para makompare ko sila kung alin sa dalawa ang mas maganda or kung alin yung mas maglalas ng mas matagal. channel. So, for today's video is i-review natin ang pinakabagong product ng Colored Cosmetics, which is yung kanilang Velvet Tints. So, ito yung kanilang third birthday special. So, when you open the box, ito yung kanilang birthday box. Ewan ko available pa to ha, pero uh, ito kasi ay galing sa kanila nung event, binigyan kami ng box. Ilang beses ko na nagamit to guys, especially yung Rosé. So, ito guys, yung itsura ng box. This is the anniversary bundle. We have here Rosé, we have birthday cake and RSVP. So, basically tatlong shade yung kinator nila dito which is red, pink, and brown. And sabi nila, this one will complement the Morena skin then. Actually guys, ang natry ko pa lang dito is yung dalawang shade, yung rosé and birthday cake. Kasi hindi ako masyadong fan ng red. So ngayon, susubukan natin siya kung okay blend ba siya kapag ni lip swatch. So I'm not gonna wear test this guys. Kasi at the end of the video, I will be putting yung clips nung win air test ko siya. Habang kalaban niya si Skin Potions na Dream Cream. So yung isang side, ang ginamit ko is itong Dream Cream in the shade Stella. And then on the other side, ginamit ko naman si rosé. Para makompare ko sila kung alin sa dalawa ang mas maganda or kung alin yung mas maglalas ng mas matagal. So, mamaya na yon Meron tong versus versus, no? Bale, ang gagawin ko is I will be giving my thoughts and also lip swatches lang. Sa tagal ko siyang ginamit, guys, medyo nabubura na yung print tong colorette. <laughs> so, the first shade that we have is rosé. Sobrang creamy niya, guys. And this one is like muted mauve. And by the way, guys, ang bango din pala nito. And then, let's now proceed with the next one, which is yung birthday cake. Ayan. Si birthday cake, guys, is brown. Pero, isipin mo parang brown na brown yung tone niya. But when blended on the cheeks, it looks really nice. Ang ganda niyang pang drunk blush na totoo lang. And this is one of my favorite shades. Gusto ko yung mga ganito. Medyo may pagka, alam mo yung paso, terracotta. Ganun yung kulay. Ganda nung shade na to. Isa talaga to. Actually, itong dalawang to, ito yung favorite shades ko. Si RSVV kasi parang hindi ako masyadong fan ng red. So, ngayon ko pala siya talaga magagamit. Kaya mostly ang ginagamit ko tong dalawa lang talaga. Hindi siya mahirap tanggalin kasi hindi pa siya nagsiset. Pero once it fully sets, medyo mahirap na siyang tanggalin kasi nagiiwan na siya ng stain. And then the last shade that we have is called RSVP. Reservation. Ganun. Full tone siya, no? <laughs> Pero alam mo, medyo muted pa rin yung red niya. Hindi siya like striking red. This one is cool tone red. May kamukhang shade to Susanis. Major. Maganda pala siya. Akala ko sobrang bold niya. Hindi naman pala. I like this shade. This one is good. Pero gusto ko si birthday cake. Si birthday cake yung gagamitin ko. So, mga kabesi, ayan na nga ho, ano ang ating lip swatches. Grabe, sobrang in love ako nito. You should get birthday cake. Let me give to you my one-by-one one thoughts sa mga produktong ito. Okay, let's talk first about the packaging. Packaging niya is very simple lang. Uh, gusto ko lang talaga makita sa mga packaging ng mga local brand is yung expiration date. Para, kung baga naka-indicate dito, like, merong, alam mo yun, logo or nakadikit na ganyan na kung kailan siya expiring. So, very plain yung packaging nila. There is nothing special with the packaging. Sa packaging ng skin potion, mas gusto ko yung packaging ng skin potion kesa dito. Mas maraming laman si skin potions kesa dito. Kasi si skin potions is times 2 pala. Kasi 6 grams si skin potions eh. Marami siyang laman. And then, this one naman is 3 grams. So, mas konti siya compared dito sa skin potions. It's a very simple packaging. I think, alam naman natin yun na when it comes to colorant products, very minimalist sila sa packaging nila. I just hope that they are gonna put like expiration date and stuff like that sa kanilang mismong main packaging or kahit naka-imprenta man lang siya. Next, let's talk about the scent. This one smells really nice. This one smells really nice. Amoy siya candy for me. And 
hindi siya matapang yung amoy niya in a sense na kapag in-apply mo, naaamoy mo. Ang tendency guys doon sa mga lipstick na very waxy or mga tint na waxy is naaamoy mo talaga yung uh, matapang na amoy niya kahit nasa labi mo na siya. Ito hindi mo siya maaamoy. It's very comfortable. Hindi ka mababother sa amoy niya. Next for the price, one cost 299 pesos. For me honestly, medyo natataasan ako doon considering this is 3 grams. Ito yung bat doon. Ang long lasting kasi niya talaga. So parang yung 3 grams na yun is masusulit mo siya and it's also very pigmented. So a little goes a long way talaga siya guys. Madali siya i-blend guys. You will have no problem blending it. But I find a dream cream more blendable than this one. Kasi mas liquidy siya ng kaunti compare dito. Yung texture niya or yung formula niya mas ano, medyo mas may konting fluid to compare dito. Ito kasi para siya talagang mousse. So, sa price niya na 299 pesos, I think siguro mga 249 would be very, very good for this one. But since this one kasi is talagang locally made sila, talagang dito sila pinrodo sa Philippines, I mean, it's like uh, helping the beauty industry in the Philippines kasi dito sila manufacture and stuff like that. Sa akin, okay na ako sa 299 din naman. Next, yung pigment niya. I think you saw how pigmented it is. So, kanina, one swipe lang, hindi na ako kumuha ulit. Yung nandun sa applicator, that's it for my whole lip. Talaga na-cover na kagad niya. So, for me, okay na okay yung pigmentation niya. Packaging lang yung nakikita kong ano dito. Like, kagaya niyan, medyo nabubura na kasi yung packaging niya, besh. Mabalis siya. Alam mo yung pag nagano ng kuko mo or tumama or nagtagal na siya, mabubura na yung packaging niya. Yung packaging lang naman yung nakikita kong parang hindi ko ganun kabet. Tsaka yung expiration. Yung iba kasing tint na meron ako is may mga expiration date sila. Ito kasi wala. So, I suggest na sana mailagay din nila yon kahit maliit na maimprentahan sa bote. Para at least kahit mawala yung box or anything, you would still know kung hanggang kailan to pwede. Bibigyan ko to ng rating, guys, na out of 10. I would rate this as 9 out of 10 because the performance, the longevity, guys, ilang beses ko na itong na-wear test, ilang beses ko na siyang nagamit, it's very, very good, and it's very lightweight sa labi naman. And by the way, guys, it sets into, ano pala ha, velvet matte. So, malambot siya sa labi. Hindi na siya nagsiset sa dry patches ng labi ko. Although, I noticed here na kapag matagal na ako nagsasalita, when I tried rosé before, ang tagal ko nagsasalita, parang dadal, dadal, parang dadal ako ng dadal, nagpifilm din ako nun. Ang nangyari, yung loob medyo nawawala na din. Pero hindi siya nagpapowderize naman, which is a good thing. Ang pinakaayoko na lipstick or lip tint is yung nagpapowderize. Like, yee, nakakadiri. Like, alam mo yun, tapos dumidikit pa siya sa bracket ng braces ko. So, medyo nakakairita yung ganun sa ngipin kasi nag stain din siya. So, ayun mga kabesi. So, if you're interested to find out kung ano yung thoughts ko about the Colorette Velvet Tints and the Skin Potion Dream Cream, please continue watching to the next clip. Hola mga kabesi. So, ayan. Pasensya na kayo ganyan. Uh, fresh from Ligo. Pero, besh, naka ano na ako. Naka-cushion na ako nyan. I-wear test ko ngayon. Itong bagong product ng Colorette Cosmetics which is yung kanilang Velvet Tint. Pero, ang gagawin natin na i-compare natin siya. So, half and half tayo. Half Colorette and half Skin Potion. So, naisip ko na silang dalawa yung i-compare kasi nga, they are both velvet. Look kasi sa video ko wherein I review the Skin Potion, sa so, dami nagre-request na Ate May versus the Color Tints. Guys, medyo mahirap siyang i-justify kasi uh, iba sila na formula. Talagang oil, liquid, si Color Tint, and then velvet naman si Skin Potion. So, para sa akin, mas uh, gusto kong ma-review yung same sila ng formula. If we are talking about makeup base and parehas mahal at magkaibang formula, pwede ko pa siyang i-compare kasi nga, malalaman natin which one is better na despite the price, ganito, kaya niyang pantayan yung performance ng foundation. Kaya lang ito kasi, parehas silang blush talaga. Literal na blush. And they're both uh, creamy formula. Kaya I think this one talaga yung parang perfect na i-compare dun sa skin potions. By the way guys, ang gagawin ko, sa lids ko na lang i-compare si skin potions sa lips si Colorette. Para si Colorette lang talaga yung ma-review natin sa lips. Kasi na-review ko na naman na si skin potions dream cream. So sa lids at saka sa cheeks na lang. So mga kabesi I have 6 dito. So ano kaya yung pinakamalapit na shade? Para naman hindi naman kakaibib. So I'll check Scarlett ha kung medyo malapit. So, ayan yung shades. So, medyo malayo. I'll try Stella. Ito pala guys, si Harper na lang. Ay, ito nga si Harper. Okay, so hindi pa din. I have a feeling na si Scarlett na ang the one. Yeah, I think si Scarlett na yung pwede natin. So, dito sa sinwatch ko, si Rosé yung nasa ilalim guys. So, ayan guys, sa sinwatch ko, si Stella at si Rosé na yung pinakamalapit sa isa't isa. So, si Rosé na lang gagamitin ko instead na si birthday cake. Para at least, mas ma-justify natin yung shade na mas malapit. Ito si Stella. Then we have Rosé. Well, at least ito na yung malapit-lapit. Shade darker lang si Rosé. I'm gonna apply this una sa aking cheeks. Apply uh, two dots. Okay, this one is easy to blend. Well, I'm gonna add a little bit more. 
Alam niyo na notice ko dito ha, pag nandito siya parang ang dark niya, pero once applied on the cheeks, medyo light na siya. Dalawang to ay pares silang uh, three-way. Kumbaga tatlo yung purpose nila. Oh, ang dami ka lang na ilagay, besh. Para siyang color tint, set that mas mabilis i-blend to. Kasi si color tint medyo mabilis siyang mag-set eh. Okay, dito na tayo sa kabilang side. So, on this side, we will be using the skin potions. And, eto guys, dalawang dot lang na yung ilalagay ko. One, two. Okay, this one is easier to blend. Kunting ganun ko pa lang talaga. Pak! Ganun! I mean, up, up an application na konting ganun pa lang, diba? Compare dito na medyo talagang tinoto ko ng konti. But anyway, that's a very minimal difference. Ah, kagaya nung kanina din. Para at least balance yung amount na nailagay natin dito sa side na to at saka sa side ng color it. Ah, I, kinda, I like it both. Pero mas madali lang talagang i-blend si skin both. Just notice ko lang. Parang sa kanilang dalawa, mas makapal yung formula ni Colorette compared kay Skin Potion. Si Skin Potion is like talagang, alam mo yon mararamdaman mo yung oil sa kanya na kaya siya madaling i-ano, i-disperse. Taray, big word disperse, besh. Oh! oh my gosh, may pinagagawa mo sa eyelids mo. So, ayan mga kabesi, no? Ito yung side ng Skin Potion, ito yung side ng Colorette. Actually, sa so ngayon, ha, wala ko nakikita masyadong difference between them. But, let's do a time check na para makita na natin kung Sino yung mas magtatagal? Kasi yun yung importante for me. Okay, so right now, ayan guys, 12.48 afternoon. So, isiset ko lang yung mga ko with a powder and then I'll just finish my makeup and then I'll be back. Okay guys, gagamitin ko na rin pala si Rosé sa lips ko kasi magla-lunch kami ni Papa. So, para lang matest natin siya. Grabe, sobrang dulas niya. Sobrang lambot. Hi guys! So, ito yung itsura ng Rosé in natural light. Ah, oh, yung Hindi pala natural kasi may ilaw ako to. Pero may ilaw din ako galing sa bintana. So, ayan siya, guys. Ang ganda ng rose. OMG. Ang ganda talaga ng shades. I like. I love the shades. Oh. But anyway, so, sinat ko na yung mukha ko with a powder. Ang ulam na yung chicken afritada. At bumili kami ng milk tea cake. Ayan, mga kabesi. Ayan, ang sarap! Milk tea cake! Grabe. O, tingnan nyo, guys. Anyway, we will be doing a tea. Sarap milk tea cake. <laughs> And yun si Papa guys, ayaw niya ng dream cake. Pero itong milk tea cake, gustong gusto niya. Like, sarap na sarap siya. So, mukhang mapapa-order ulit ako ng isa this week. So, ayan. Kakain na kami guys and balita ako kayo after. But, guys, nag-set na pala siya. It sets to velvet matte. In fairness, konti lang yung nag-transfer. Teka. Hindi ko alam saan ako hahalik. Wala si Papa B. Charot. So, ayan guys. Yan lang yung nag-transfer sa kanya. In fairness naman sa kanya. In-expect ko pag velvet finish is may magta-transfer pa rin ng bongga. Pero very minimal lang. So, ayan. Lalafang lang kami and then we'll be back. Hi guys! So, kakatapos na namin kumain ni Papa and sobrang oily na kinain ko. And, ayan na siya guys sa lobby ko. Meron pa din siyang stain. Wala na yung loob. Pero yung nasa taas is uh, halos buo pa yung sa taas. Yung lower lip lang yung halos nabawasan. So, basically guys, para siya yung mga regular mo na lipstick na kapag kumain ka, mabubura talaga. But, we'll try again. So, mag re ako and let's see kung paano naman siya mag-work mamaya. I mean, as we go on through my day. So, hindi naman ako kakain ulit ang heavy meal eh. So, mas matitest natin siya. So, yun na rito, kahit na ipatong mo siya, hindi siya nagpa-patch or nagbubuo-buo. Far, so good. Ang ganda tingnan nung blush. Alam mo yung sobrang lakas na maka-fresh. Pero pansin ko ha, parang mas, apan nung pinatungan ko ng powder, mas opaque pa rin si Color Red. But they both look nice. Hi guys! So, just to give you an update regarding dun sa velvet tint ng Color Red. So, it's been 2 hours mula nang in-apply ko siya. 12.48 ko siya in-apply and right now it's 3.02 in the afternoon. So, i-ano na natin siya ha. Dito sa side na to, meron pa din. Si looks nice. And even on this side, si Skin Potion, si looks nice. Pero medyo faded na siya ng konti compared dito. Like dito, kitang-kita niyo pa yung sa area na to. Pero yung dito sa side na to, is medyo konti, konti lang naman yung pagka-fade niya. In terms of the lids, yes, still looks nice. Same pa din sila. Maganda pa rin. Hindi pa ako nakapagpatred. Mamaya-maya na lang. Sa Velvet Lip Tint, pa ako kumakain or anything. Pero, umorder kami sa Shuttle's Best. Say hi! So, ayan. Umorder kami ng drinks. So, matatas natin siya kung gusto naman siya kapag uminom tayo ng drinks. So, ayun lang mga kabelsi ang aking update. So, mamaya ulit babalitaan ko kayo. Later! Naharap siya. Sana yung cheesecake yun nun. Yung peg niya. Tapos may lemon siyang lasa. Guys, ayan yung ube bread ng bread talk. And masarap yan. Promise. Diba? Diyos ay! 
Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Chin, 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 chin. Hi guys. Sorry, ang gulo ng buhok ko. But yes, right now it's 4.30 na ng hapon. And nandito pa rin kami sa Shadal's Best. Tambay galaro kami ni Papa B. So, ayan. Tapos kumain ng potato corner fries. And uminom na kung ano-ano. Ano na yung labi ko. So, basically, pag kumain ka talagang nahubura siya. Pero meron pa rin yung stain. May color pa rin. As for the cheeks, ayan na yung itsura niya, guys. Si Skin Potion. Ako... Ito na tayo. Ito yung problema ko sa skin potion. Medyo nawawala na siya eh. Pero yan. 3 hours na. Yung kay Color It guys. Ayan. Kita nyo dito. May kulay pa din. And also sa lids guys. Maganda sila pareha. Sobrang pigmented pa rin nila both sa lids. Sa cheeks. Ayan. Medyo nawawala-wala na yung dito. Dito nabawasan na rin si Color It. But still there is. So ayun mo lang aking update mga kabesi. So babalikan ko dito yung mamaya. Lahat. So, let's do a time check, mga kabesi. Right now, it's 7.06 in the <clears throat> in the evening. So, from 1 o'clock, so from 12.48, i-round off na natin, 1 o'clock. It's been 6 hours nang nasa mukha ko, and as you can tell, ang oily ko na. <laughs> guys, so, kung titingnan nyo, guys, yung aking eyelids, as you can tell, on both sides, they are both pigmented pa rin. Halos same lang ng opacity until now. And then, pagdating naman sa cheeks, guys, sa so side ng color red is parang, ayan, nasampal ako ng mga dalawang beses. Skin potions, mga kabesi, I'm not sure, pero wala na. <laughs> you guys, yun yung problema ko sa skin potions na dream cream. Ang ganda-ganda niya, pigment, tapos yung apat na shades, sobrang perfect si cheeks. And, ang dali-dali i-blend. Mas madali siyang i-blend kaysa kay color red. Ayun, the problem that I see kay Skin Potions is hindi siya ganun nag-work sa balat ko in terms of longevity na matagal. So, sa skin ko, ma, hindi ganun siya naglalas. As you can tell, diba, walang-wala na besh yung kabilang side ng cheeks ko. Actually, kanina, guys, ha, nung fourth hour update ko pa lang, nung pa-uwi ako, habang nakatingin ako sa salamin, o oh, diba, alam mo yung mga moment na naka, nasa unahan ka ng jeep, tapos may salamin, yung side mirror ni Kuya, para kang nag-music video na channelin. Kung yung ibang tao nag-music video, ako yung na-assist ko, besh, may blush pa ba ako? Wala na ba? Ano? Sino bang magtagal? So, ayun, mga fourth hour, guys, halos wala na rin talaga siya. And now, ayun na po, skin potions is wala na, besh. Pero si Color Red, ayun, may pigment pa rin. Nakikita niya, di ba? Ayun, may parang redness channelin pa rin siya. So, in terms of longevity, mga kabesi, panalo po si Color Red. Mas mahal lang si, Col Mas mahal lang si Color Red, guys, kasi si Color Red is... 299 pesos and the skin potions is 249 pesos but in terms of longevity which is for me yung isa sa pinaka importante sa isang makeup na longevity is mas gusto ko si color red kasi sa skin potions but I would still use skin potions pero most probably sa lids and sa lips na lang pero sa cheeks hindi ko siya masyado magamit dahil hindi talaga siya naglalas ng matagal sa lips guys ayan yung kanina guys na nagretouch ako nung bago kami umalis ni Billy ng Shuttles Best uwi ko kumain kami ng dinner kami ni Papa yun ulit yung ulam namin besh ganun yun eh. Pag ulam namin siya ng umaga tanghali, hanggang gabi yan yun yung ulam namin. Para isang dutuan. So, sa lips naman, ayan guys, kumain na ako niya na, pero may stain pa din siya. Konting retouch lang yung kailangan. Wala, ba't parang andray yung labi ko? Pero in terms of pigment, tingnan nyo. Hmm? Yung loob lang halos yung nawala, but yung outer part is, outer rim is tando pa din. So, all in all, longevity test, okay na okay. Si Color It Velvet Tint, panalo siya. So, ayun na mga kabesi yung ating wear test. So, sa wear test na ito, panalo po ang colorette. So, that's it mga kabesi bells, ang ating video for today. So, ayan na ho, ano. So, kayo na ho ang mag-decide kung ano yung mas gusto nyo, kung ano yung gusto nyo mas madaling i-blend, or kung gusto nyo yung mas long-lasting, kayong bahala pumili mga kabesi bells. So, ayan na ang ating video for today. Maraming maraming salamat sa pananood. If you find this video helpful, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribed. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga uploads ni Mayora. Pwede mo rin pala akong i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Lyag on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And bye!